அவரும் பரிசுத்த வேதாமங்களை கரங்களில் ஏந்திய வண்ணமாக லூக்க இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை சேர்ந்து வாசிக்க போறோம் வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையிலே தாங்கள் ஆயத்தம் பண்ணின கந்த வர்க்கங்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வேறு சில ஸ்திரீகளோடும் கூட கல்லறை நிலத்தில் வந்தார்கள் கல்லறையை அடைத்திருந்த கல் புரட்டி தள்ளப்பட்டிருக்கிறதை கண்டு உள்ளே பிரவேசித்து கத்தராகிய இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அதை குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்திருக்கையில் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்றார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மறைத்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெளிந்தார் மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதாக அவர் கலிலியாவில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தைகளை நினைவு கூர்ந்து கல்லறையை விட்டு திரும்பி போய் இந்த சங்கதிகள் எல்லாவற்றையும் பதினோருவருக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் அறிவித்தார்கள் இவைகளை அப்போ சிலருக்கு சொன்னவர்கள் மகதலேனா மரியாளும் யோவன் நாளும் யாக்கோபின் தாயாகிய மரியாளும் இவர்களுடனே கூட இருந்த மற்ற ஸ்ரீகளுமே இவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாக தோன்றியதினால் அவர்கள் இவர்களை நம்பவில்லை பேதுருவோ எழுந்திருந்து கல்லறை நிறத்துக்கு ஓடி அதற்குள்ளே குனிந்து பார்க்கையில் சீலைகளை தனிப்பட வைத்திருக்க கண்டு சம்பவித்ததை குறித்து தன்னில் ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு போனான் அன்றைய தினமே அவர்களில் இரண்டு பேர் எருசிலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள் போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசி கொண்டார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் ஏசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஆனாலும் அவரை அறியாத படிக்க அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் தூக்க முகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்கிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார் அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளையொப்பா என்பவன் பிரதியுத்திரமாக இந்நாட்களில் இருசிலேமில் நடந்தவைகளை அறியாத படிக்கு நீ ரண்ணியராய் இருக்கிறீரோ என்றான் அவர் எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நசுரையனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள திக்கதர்சியாயிருந்தார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம் இவைகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாள் ஆகிறது ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறை நடத்துக்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவ தூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது எங்களிலே சிலர் கல்லறை நடத்துக்கு போய் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள் அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீக்கதர்சிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்தி விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீக்கதர்சிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றில் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் அவர்களோடைய அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பெற்று அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எரிசிலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினொருவரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கத்தர் மெய்யாகவே உயிர்த்தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் இவைகளை குறித்து அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஏசு தாமே அவர்கள் நடுவிலே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் அவர்கள் கிளங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள் 
அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் ஏன் கலங்குகிறீர்கள் உங்கள் இருதயங்களில் சந்தேகங்கள் எழும்புகிறது என்ன நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள் என்னை தொட்டு பாருங்கள் நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கிறாது என்று சொல்லி தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் ஆனாலும் சந்தோஷத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார் அப்பொழுது பொறித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன்கூட்டு துணிக்கையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்து அவர்களை நோக்கி மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீக்கதர்சிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் எண்ணெய் குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியதென்று நான் உங்களோடு இருந்த போது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார் அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் நாளில் மெரித்தோரில் இருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாயிருந்தது அன்றியும் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எரிசிலையும் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படவும் வேண்டியது நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாயிருக்கிறீர்கள் என் பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் பிறனால் தெருப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசிலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார் பின்பு அவர் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அவர்கள் அவரை பணிந்து கொண்டு மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு எருசிலேமுக்கு திரும்பி வந்து நாடோறும் தேவாலயத்திலே தேவனை புகழ்ந்து துதித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆமேன் ஆமேன் யாவரும் பெயர் சுத்த வேதாமங்களை கரங்களில் ஏந்திய வண்ணமாக கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தை சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீட்டிற்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவருடைய கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் ஆகையால் விபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துர்ரிச்சை விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும் நீங்களும் முற்காலத்தில் அவர்களுக்குள்ளே சஞ்சரித்த போது அவைகளை செய்து கொண்டு வந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கோபமும் மூர்க்கமும் பொறாமையும் உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளை எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள் பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்து போட்டு தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலு கோப்பாய் பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறீர்களே அதிலே கிரேக்கனென்றும் யூதனென்றும் இல்லை விருத்த சேதனம் உள்ளவன் என்றும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவன் என்றும் இல்லை புறஜாதியான் என்றும் புற தேசத்தான் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை கிறிஸ்துவே எல்லாரிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார் ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பெருசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மன தாழ்மையையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பூரண சற்குணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களில் ஆழக்கடுவது இதற்கென்றே நீங்கள் ஒரே சரீரமாக அழைக்கப்பட்டீர்கள் நன்றியறிதல் உள்ளவர்களுமாயிருங்கள் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுக்களினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கத்தரை பக்தியுடன் பாடி வார்த்தையினாலாவது கிரியையினாலாவது நீங்கள் எதை செய்தாலும் அதையெல்லாம் கத்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே செய்து அவர் முன்னிலையாக பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தறியுங்கள் மனைவிகளே கத்தருக்கு ஏற்கும்படி உங்கள் புருஷருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் புருஷர்களே உங்கள் மனைவிகளில் அன்பு கூறுங்கள் அவர்கள் மேல் கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள் இது கத்தருக்கு பிரியமானது பிதாக்களே உங்கள் பிள்ளைகள் திடனற்று போகாதபடி அவர்களுக்கு கோபமூட்டாதிருங்கள் வேலைக்காரரே 
சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களாய் இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமாக இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடமில்லாத இருதயத்தோடு ஊழியம் செய்யுங்கள் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதினாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கத்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் அநியாயம் செய்கிறவன் தான் செய்த அநியாயத்துக்கு ஏற்ற பலனை அடைவான் பட்சபாதமே இல்லை ஆமே சொன்ன ஏகோவா தேவன் நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது ஏசு கிறிஸ்து நல்லவர் அவர் கிருபை என்று உள்ளது சுவாசித்தால் தேவனுடைய வாய்மையை காண்பா இப்பொழுதே உனக்கு விடுதலை வரும் இப்பொழுதே உனக்கு ரட்சிப்பு வரும் இப்பொழுதே நுகங்கள் குறையும் இப்பொழுதே கட்டுக்கள் வரும் இப்பொழுதே வியாதிகள் சுகமாக இப்பொழுதே ஜீவன் வரும் இப்பொழுதே ஆண்டவர் உயிர்ப்பிப்பார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்
சாத்தானின் வல்லமை உடைந்திடும் நாளிலே சாப பாவங்களும் அகன்றிடும் நாளிலே Jesus 
Believe and receive it. Believe and receive it. We saw say, particular. Yes. Muraba shala baranda la raba. Le baba badura ba shala waranda la raba. Oh. Holy Spirit.
ஒரு பெரிய கட்டு அப்படியே உடைஞ்சு அப்படியே வழியேறதை நான் பார்த்தேன் அதை லோயா என் கண் என்னுடைய மாமிச பிரகாரமான கண் காணத்தக்கதாகவே அந்த கட்டுக்கள் உடைந்து உங்களை தம்மாக்கி வச்சிருந்த ஆவிகள் அப்படியே அகன்று போனதை நான் பார்க்கறேன் அல்ல லோயா ஆனா நான் பார்த்தேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தயசெய்து இந்த கோலத்தோட பரலோகத்துக்கு வந்துடுறாங்க பரலோகம் உங்களை வரவேற்காது மகிழ்ச்சி என்னதான் போட்டு குத்து நல்லா பாசு இப்படி இருக்காதுங்க நீங்க சிரிச்சு பாருங்க மகிழ்ந்து பாருங்க உண்மையா சந்தோஷமா இருந்து பாருங்க கிறிஸ்துக்குள்ள எல்லாமே மாறிடும் எல்லாமே மாறிடும் உங்களை ஆட்டி படைச்சு ஆட்டி வச்சு கொண்டிருக்கிற அசுத்தாவி டம் ஸ்பிரிட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் வாரி கவலையினாவி டயர்ட்னஸ் எந்த வகையான மரணாவி தற்கொலையினாவி இது எல்லாமே உங்களை விட்டு சிம்பிளாக போயிட்டு சந்தோஷப்பட துவங்கிட்டியா அதோடு ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா 